Dar feedback é uma coisa, pedir feedback é outra. Nesse vídeo você vai aprender a pedir feedback dos seus liderados, seus amigos e familiares e fazê-lo sem assustar e sem criar traumas. E como um bônus, você vai conquistar a confiança do seu pessoal e construir relacionamentos à prova de balas. E se você apreciar essas dicas e informações, o que eu penso é simples. Inscreva-se aqui no meu canal e deixe um like. Essas duas ações são extremamente significativas aqui no YouTube, pois ajudam a disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. Meu nome é Svetlana Samoylenko, sou formada em Psicologia e Mestra em Andragogia. Feedback é um assunto que eu tenho estudado a fundo. O que apresento hoje é um exercício que faço virtualmente com todos os meus clientes em algum ponto do processo individual. Já gravei dois vídeos sobre tipos de feedback e sobre como dar feedback. Os links estão aqui na descrição embaixo, nos cards aqui em cima, mas hoje o assunto é diferente. Eu gostaria de falar sobre como você pode pedir feedback dos outros. A habilidade e o processo de pedir feedback é diferente de dar feedback. Mas por que isso é importante? Simples. Se feedback é a garantia de sucesso, um líder sábio vai usar feedback para garantir o seu sucesso pessoal, bem como o sucesso da sua equipe. Concorda comigo? Ou seja, um líder sábio usará o feedback de outras pessoas para se tornar um líder cada vez melhor. E tem mais, pedir feedback é um gesto extremamente vulnerável, é um gesto de uma pessoa madura, porque é somente uma pessoa que consegue regular as suas próprias emoções conseguiria pedir feedback dos outros de maneira aberta e natural. Pedir feedback mostra que você não se acha o Mr. Perfect ou Miss Perfect, e então se coloca no mesmo nível daquela humanidade imperfeita dos seus liderados. Lembrando que seus liderados, claro, podem ser seus funcionários, sua equipe no trabalho, mas também a gente está pensando aqui sobre a sua família, seus filhos, seu cônjuge e várias outras pessoas que te enxergam como um exemplo em alguma área, algum projeto voluntário, etc. Pedir feedback, então, se torna um exercício de humildade pessoal, de liderança íntegra e de influência inspiradora. E isso, junto com a competência técnica, garante relacionamentos de confiança. Claro que, pela definição, existe também um lado negro dessa questão e eu acho importante a gente pensar sobre isso. Por exemplo, se você se sente ameaçado quando recebe qualquer feedback dos outros, se você não consegue reagir a, a esse feedback de uma maneira positiva ou pelo menos neutra, se você não consegue regular as suas próprias emoções, você fica receoso tem, uh, ou tem tentado evitar feedback de qualquer maneira possível, você precisa considerar urgentemente o que isso significa sobre a sua liderança. Que resultado isso produz para a sua equipe, sua empresa ou sua família? Ok. Agora que entendemos a essência do porquê é importante pedir feedback, vamos considerar a próxima pergunta. Como pedir feedback? Algumas pessoas pensam que chegar em alguém e pedir feedback ficaria estranho ou até assustaria aquela outra pessoa. Bem, isso até pode acontecer no primeiro momento, mas a experiência com vários e vários clientes tem me mostrado uma coisa, o susto é leve na grande maioria das vezes passa bem rapidinho. Na verdade, as pessoas apreciam e muito líderes transparentes e no longo prazo isso, essa atitude de feedback, essa cultura de feedback é, vai criar lealdade e desejo de ir além do mínimo necessário nos seus liderados. Então, fica claro que pedir feedback regularmente é uma boa ideia. Então, como você pode fazê-lo? Sugiro três perguntas. É só isso, você só vai fazer três perguntas para outra pessoa. Mas claro que tem alguns detalhes aqui que a gente vai ter que considerar. Então, fique até o final do vídeo, ok? Porque são detalhes importantíssimos. 
Seguem as perguntas. 1. Um, o que eu estou fazendo bem? 2. O que eu poderia melhorar? E 3. O que mais? É só isso. Legal, não é? Bem simples. Então, vamos considerar alguns detalhes dessas perguntas agora. Vamos imaginar como seria essa fórmula, como aconteceria essa fórmula em vida real. Imagine a seguinte situação. Você está na hora do intervalo do trabalho, ou está dando uma carona para um colega, ou está terminando o almoço com alguém da sua equipe. Sabe aquele momento bem tranquilo, que todo mundo está bem, está é, tá com calma, alguns minutinhos livres ainda faltam ali para começar ou voltar no trabalho, etc. E aí a outra pessoa está disposta. Esse é o momento que você quer escolher. É importante escolher bem o momento. Por exemplo, você não quer aquele momento em que a outra pessoa está com pressa, tipo na saída do trabalho no final do dia ou atrasada para uma reunião. Você também não vai querer escolher o dia em que a pessoa está com enorme dor de cabeça ou está passando por um problema pessoal. Naquele dia a pessoa estaria sem condições de pensar em você que é o que você precisaria. Então, observe bem, escolhe bem o momento. É importante também escolher bem a pessoa de quem você vai pedir feedback. Se você nunca fez nada igual a esse exercício até hoje, você deve abordar em primeiro lugar uma pessoa, um tipo de pessoa muito específico. Deve ser alguém que já tem um relacionamento forte com você. Alguém que já conhece bem o seu trabalho, o seu jeitinho. Mas veja, ao mesmo tempo, precisa ser uma pessoa honesta e assertiva. Tá pegando a ideia? A sua mãe, por exemplo, não seria um bom candidato nesse momento. E o um outro candidato que não seria muito bom para você pedir o feedback seria aquela pessoa que gosta de contrariar você, que discorda de você o tempo todo em cada reunião, que já comunicou de alguma maneira o seu desgosto por você. Em primeiro lugar, você precisa desenvolver a habilidade avançada de dar, receber e pedir feedback. Por isso, deixe essa pessoa por enquanto. Ok? A gente já volta nela. Então, escolhemos bem o momento, o momento certo, e também escolhemos a pessoa certa. Então, você vai dizer de maneira bem tranquila e informal a essa pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou conversando com a, a minha colega chamada Maria. Aí eu diria alguma coisa assim. Maria... Eu estou estudando um assunto interessante, eu estou trabalhando para melhorar a minha liderança, ou talvez eu poderia falar alguma coisa tipo, estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. E viu, eu preciso de uma ajudinha sua. Posso fazer três perguntas bem rapidinhas para você? Olha, com essa introdução, com certeza a Maria diria que sim. Concorda? É uma coisa bem tranquila, não estou ameaçando com uma pergunta difícil, é aquela conversa bem tranquila, legal. Ok, então uma vez que a Maria disse sim, eu vou continuar. Obrigada Maria, olha, eu gostaria muito de saber se você já notou algo que eu faça bem feito. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Ok, então a primeira pergunta foi feita. Normalmente, esse ainda não é um momento de susto, pelo menos não para outra pessoa. Normalmente, a outra pessoa fica bem feliz em te elogiar, se você escolheu a pessoa certa. Mas, frequentemente, quem fica assustado sim, é a pessoa que está perguntando, que está pedindo feedback. Por que será? Olha, eu notei que muitas pessoas sentem uma vergonha na hora de pedir feedback positivo. Elas aprenderam aquela definição absolutamente inútil de humildade, que não tem nada a ver com humildade, e sim com humilhação. Elas ficam super desconfortáveis com qualquer coisa positiva dita ao seu respeito. Não sabem como receber um elogio. Não sejamos assim, amigos. Um trabalho bem feito, uma capacidade aprendida, liderança aguçada com tempo e experiência, 
junto com a satisfação do resultado produzido. É algo que deve ser celebrado e apreciado. Não menospreze suas habilidades. Receba em gratidão o feedback positivo dos outros. Simplesmente agradece e permita-se a gostar daquilo que está ouvindo. Ok, até aqui tudo bem. Vamos para a segunda pergunta. O que posso melhorar? Agora, aqui existem algumas possibilidades de reação da outra pessoa. Com certeza, ela poderia se assustar um pouquinho, especialmente se é a primeira vez na vida que você faz uma pergunta dessa. Alguns liderados seus vão sentir uma desconfiança. Por que está me perguntando isso? Como serão usadas as minhas palavras? Será que você usará elas contra mim em algum momento? Se você notar aquele desconforto na outra pessoa, coloque ela bem à, vo à vontade. Explique que você não tem nenhuma agenda escondida, que realmente está buscando feedback para melhorar o seu desempenho que daqui para frente você fará de tudo para estabelecer uma cultura de transparência e feedback dentro do seu grupo. Peça um retorno honesto e prometa que não vai ficar ofendido. E, gente, uma vez prometido isso, você não deve ficar ofendido, certo? Receba com gratidão o feedback do outro, leva em conta a informação recebida, mude o que é necessário mudar. Maravilha! Foram as duas perguntas. Agora, a última pergunta, a pergunta número 3. O que mais? Alguma sugestão? Alguma outra observação? Algum pedido específico? Normalmente, essa pergunta é bem rápida. E se a pessoa não tiver nada para falar para você, está tudo bem. Deixa ali sem forçar. E é isso. Está feito. Você pediu feedback. Parabéns! Olha, nessas três perguntas, não precisa forçar a outra pessoa, nem gastar muito tempo. Se ainda existir uma certa resistência, fique tranquilo, agradeça, simplesmente repita o exercício em algumas semanas. Também não precisa chegar com aquele flip chart enorme, uma caneta para anotar tudo. <risos> Sabe, isso assustaria a qualquer um. Memorize as três perguntas, memorize as três respostas. Lembre daquelas três respostas que a pessoa dá para você depois. Se você quiser anotar, claro, você pode fazer isso. Mas faz num formato de conversa mesmo, conversa bem tranquila, natural. Sendo naturalmente curioso para saber os detalhes. Sem estresse, nem para você, nem para outra pessoa. E a última coisa, é importantíssimo pedir feedback periodicamente para as mesmas pessoas. Olha, dependendo da sua situação, natureza do relacionamento com aquela outra pessoa, isso pode ser a cada quatro ou seis semanas, por exemplo. Ou você poderia escolher um período um pouco diferente. Esse detalhe é extremamente importante. Por quê? Se você fizer isso somente uma vez e nunca mais, se essa uma vez você fazer as três perguntas e nunca mais chegar na mesma pessoa com as mesmas perguntas, o que você estaria comunicando? Pense comigo. Você teria a impressão de falta de continuidade, falta de visão. Agora, se você pedir feedback regularmente nesse formato, nesse mesmo formato, repetindo as três perguntas para as mesmas pessoas, isso vai virar um hábito, tanto para você quanto para elas. Isso vai deixar a outra pessoa à vontade. Isso vai comunicar seu compromisso para com seu próprio desenvolvimento. A pessoa vai ficar à vontade porque ela vai entender que é sigiloso, que aquelas informações realmente não serão usadas contra ela e ela vai ficar cada vez mais aberta, cada vez mais direta, cada vez dando feedback mais útil para você. Dessa maneira, você notará mesmos é, resultados que tantos dos meus clientes notam. Seus liderados entenderão que você, de fato, está interessado em crescimento contínuo e que você está estabelecendo uma cultura nova, diferente. Com o tempo, 
Isso significa que as pessoas vão ficar cada vez mais tranquilas, a sua liderança vai aumentar a sua influência também. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de como lidar com o feedback vago que você recebe da outra pessoa. Mas por enquanto, o que você acha? É bacana, não é? Vale a pena tentar, isso com certeza. Amigos, antes de você ir embora, uma pergunta. Como você usará esse exercício de pedir feedback e com quem? Eu adoraria saber. Como sempre, coloque um comentário aqui. Eu gosto de ouvir de vocês. Eu vejo que realmente eu posso ajudar um pouquinho mais ali nos comentários. Posso interagir com vocês e isso sempre me faz muito feliz. Então, se você tiver alguma coisa para compartilhar, um plano de ação que você vai colocar daqui para frente com alguns dos seus liderados ou sua família, talvez, seus filhos, coloque ali nos comentários. Será muito legal compartilhar isso com você. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!